Utställningen är ju den första stora retrospektiven över Giacometti's konstnärskap i Sverige på nästan 20 år. När vi började arbetet med den här utställningen var det därför viktigt att försöka se om vi kunde skala bort en del förutfattade meningar som man kanske själv satt på och försöka komma närmare konstverken igen och kanske också komma närmare konstnären. Och det blev viktigt för oss att bryta idén om Giacometti som en isolerad konstnär som levde sitt liv i samma studio i 40 år och därifrån aldrig egentligen brydde sig om vad som hände i världen. Tvärtom så var Giacometti en, en djupt nyfiken människa, en människa som både i sin konst och i sina interaktioner med omvärlden motsade sig själv, vägrade acceptera konventioner, gick omvägar och kanske till och med irrvägar om och om igen för att försöka på olika sätt närma sig det som blev viktigt för honom. Det blev en väg för oss att titta på hur Paris samlade så mycket konstnärer, intellektuella, tänkare, författare, dramatiker från hela världen egentligen. Det blev en slags knytpunkt på riktigt för idéer som, som fick konsekvenser väldigt lång tid framöver. Och därav så har vi också valt att utställningen lyfta fram tre vänskaper. Det är egentligen livslånga vänner till Giacometti och de relationer och de samtal och spår som eventuellt finns kvar av det här i Giacomettis konstnärskap. De tre författarna som vi valde att titta närmare på var Georges Bataille, Jean Genet och Samuel Beckett. Okay, so here we are at the Giacometti Institute, where we have the presentation of the uh, Giacometti Studio. So here you can see the installation of uh, Giacometti Studio with all the furniture and the tools and even the walls that was originally in the studio Rue Polite Mandron. And here that's it's uh, the place we call the uh, graphic art cabinet. We have uh, many many. Uh, Um, notebooks uh, because Giacometti were always uh, having a notebooks in his pocket and anytime he will have an idea or he will want to uh, uh, draw something that uh, come to his eyes he will uh, just use the notebooks and so here you have a, an example of uh, a sculpture of probably the three men walking that uh, we have in the exhibition we also have a lot of uh, Uh, drawings on uh, on books, which is something that Giacometti will uh, make a lot. He was uh, uh, well acquainted with many uh, writers so, uh, and philosophers, and, uh, and when he will be reading the text, uh, most of the time in the cafe, at some point he will stop reading and start drawing on, uh, on the pages. So here we have a part of uh, Giacometti uh, uh, library with uh, the books by the many writers he was acquainted with, uh, including, of course, uh, Jean Genet, uh, Sartre, Beauvoir, uh, Bataille, uh, Beckett. So here we have, for instance, uh, Georges Bataille, L'Experience Intérieure. Of course, a lot of uh, Simone de Beauvoir, because they were very good friends and he made a portrait of uh, Simone de Beauvoir. So Giacometti just uh, uh, arrived in Paris in 1922 to study at the Grande Chaumière with Antoine Bourdel. And then when he finished his school in 1926, he rented a small studio, uh, 24 square meter studio, uh, Rue Polite Mandron. And of course, that was the size of a young artist who start to work. Uh, but uh, so he just rented the studio, and even at the end of his life, in 1966, he will still be renting the same studio. And of course, he gained a lot of money. He, he became uh, uh, pretty famous very early. So he was able to have another space if he wanted to. Here on the top of the wardrobe, we have the very first uh, uh, portrait he made of uh, Diego, his, uh, his brother. 
So this is the work he made when he was 14. In front of the sculpture, we have another portrait of uh, Diego, very uh, later in the 50s. And um, so that's a completely different way of, uh, of representing the reality. We see that from the very, from the beginning to the end, the idea of uh, shifting the representation of someone uh, specific to someone more uh, universal. You can recognize the features of uh, Diego, but at the same time, he tried to erase uh, two specific uh, features into something more universal. Also, what's interesting in Giacometti's studio is that he mainly have his own works or a reproduction from the Louvre, from other civilizations. That will be something very important uh, in Giacometti's process. Uh, to look at all this ancient uh, uh, representation, uh, mainly Egypt, but also Mesopotamia and, uh, and Cycladic art. And, and he will keep that in uh, his studio. So here you have a head of uh, Amenophis. We also have um, a Greco-Romanian uh, head here. Den här utställningen sträcker sig från egentligen en av Giacometti's allra första skulpturer. Den här porträttbysten av hans bror Diego. Och sen går den vidare egentligen genom hela Giacometti's konstnärskap ända fram till 1965 när han gör sina sista verk. Samtidigt så är just det här huvudet någonting som blev speciellt för Giacometti. Det var någonting han alltid behöll i sin ateljé. Och i några av de sista intervjuerna så pratade han just också om just den här tidiga skulpturen av sin bror som någonting som en slags startpunkt det var där han började det var där han insåg att hans lott i livet var att försöka avbilda att hitta en likhet mellan verkligheten vad han såg framför sig och konsten. Den här utställningen så har vi valt att eh, på ett podium försöka samla många av de här eh, formella experimenten som Giacometti gick igenom under ganska kort tid för att försöka nå fram till just huvudformen. Eh, han brukade själv säga att det här med att fånga en kropp var ju omöjligt, men om man bara börjar med huvudet kanske skulle allt annat falla på plats. Han kom tidigt i kontakt med surrealistiska konstnärer och kom att bli en del av en krets kring den franska filosofen och författaren Georges Bataille. Eh, Bataille samlade vid den här tiden en grupp intellektuella som på många sätt byggde, eh, lekte med och testade gränser. Inte minst idéer om en slags västerländsk idealism som de tyckte präglade samhället som man, som man gärna ville jämna vid fötterna. He will uh, often work on uh, several uh, sculpture or painting at the same time. So they are always in the state of uh, being unfinished, which is something very uh, also important in Giacometti. The idea of uh, when a work is finished is something that make, that really stressed him. Uh, for him, it was never finished. And at some point, he had to decide a work was uh, finished, either because uh, the deadline for sending the work was uh, now, or because the model was not able to come back. Uh, but he will work for hours, then go to the cafe, uh, go back to work, go to the cafe again, then work uh, at night. Not only, we have the impression to advance a little bit, but suddenly, we have several times the impression, even if it's not an illusion, de l'immense ouverture. Il est tout à fait impossible de faire une chose d'après nature qu'elle puisse finir. C'est pas euh, Faneik finissait bel et bien ce tableau. Vous voyez de le finir. Pour nous, cela est exclu. Il ne peut pas y avoir de fin possible parce que, à fur et à mesure que tu t'approches de ce que tu vois, tu en vois davantage. Donc ta tête recule à mesure que je m'approche Le recul. Si, et probablement, il augmenterait. C'est-à-dire, si, en principe, tu poserais pendant mille ans 
je suis persuadé d'avance que dans mille ans, je te dirai, tout est faux, mais je m'approche un petit peu. Nuit après nuit, il la poursuit à travers l'achèvement et la destruction de ses œuvres par un patient travail de précision, par un combat acharné et sans merci. It was always uh, going to the selector, la coupole, uh, to, uh, to have dinner. And at the same time, of course, they were meeting with other uh, artists or intellectuals, with uh, uh, Simone de Beauvoir, Sartre, Genet. They were always, uh, all, all of them were living in small places in Paris. And, uh, and, uh, and they were out a lot. Uh, chaque jour, Alberto Giacometti va lire les journaux et rencontrer ses amis dans un café tabac de la rue d'Alésia, son quartier. Un coin de Montparnasse modeste, presque pauvre. Here we are in uh, Montparnasse area, uh, where uh, Giacometti's uh, uh, studio was located. Here it's the place uh, for the institute. But uh, the original uh, studio by uh, Giacometti was a bit... Uh, a uh, few blocks from here in direction of Alésia uh, in uh, Montparnasse uh, area and in the same street here um, they were uh, the apartment of Simone de Beauvoir so they were mainly going to the select or to the la coupole the coupole was a very fancy uh, big uh, brasserie and the select was more like a smaller cafe Uh, so, depending on the time of the day, they were going to one place or the other. And, um, and of course, he was also going into a cafe that was near Alésia, uh, just uh, uh, when he was just going out for a cafe, coffee or... kriget då Giacometti i första hand hade uppehållit sig i Schweiz kom han tillbaka till Paris och beskriver ganska noga hur världen på något sätt är förändrad, allting är på nytt man ser saker på nytt, ingenting är sig likt året 1945, det som också många existentialister pratar om som år noll. I samband med att han återvänder så går han också upp i skala och han börjar skapa de här långa, smala, tummade gestalterna som har kommit att också definiera kanske mångas bild av Giacometti som skulptör eller som konstnär. Jean Genet skriver väldigt vackert just om de här kvinnofigurerna och den sårbarhet och ensamhet som de utstrålar. En sårbarhet och ensamhet som också Genet i sitt författarskap hela tiden ville åt. Och det är någonting som de två konstnärerna också delar. Här är vi inne i... De det är rum där vi har samlat många av de skulpturer som Giacometti gör ungefär i mitten av 60-talet eller från 60-talet och framåt men precis också innan han går bort. Och det här är en av kanske de sista skulpturerna som Giacometti gör. Det är ett porträtt av en gammal bekant till Giacometti, Eli Lothar. Och Lothar var en bekant från surrealisttiden, han var en viktig fotograf men Eh, lite senare i livet kom han på okant och han försörjde sig genom att helt enkelt sitta modell för andra konstnärer. Och det som är så fint i den här skulpturen kan jag tycka är just hur Giacometti porträtterar den här åldrande vännen. Nästan som en slags ungdomlig evig karaktär. Som någon som har en otrolig pondus. Inte alls i den utsatta situation som låtar egentligen befann sig i vid den här tiden. Det är kanske också är tydligt som i de här skulpturerna där man också igen ser det här hur mycket han lägger på ansiktet 
och hur han sen egentligen inte bryr sig alls om att skildra kroppen utan det är något som hänger med eller som behövs för att gestadga. Men det är ögonen, ansiktet, det är där han har upp, uppfattar att kraften sitter. Det är där livet eller likheten sitter. Uh, Giacometti har egentligen alltid också målat ända sedan han var yngre. Uh, men i samband med att han kommer tillbaka till Paris och framförallt kanske in på tidigt 50-tal så börjar måleriet få en allt viktigare roll i hans konstnärskap. Han börjar intressera sig mycket, mycket mer för just måleriets roll och inte sällan så arbetar han med måleri och skulptur samtidigt för att bryta av. Uh, de här målningarna har ju på samma sätt som skulpturerna den här känslan av att det finns ett fokus. Det är ansiktet som står hela tiden i fokus i bilden. Och man kan nästan ibland se också de hundratals penseldrag och teckningsdrag och nästan ristningar som faktiskt gör att ansiktet nästan faller inåt. Så många lager av färger i dem. I en serie skulpturer som jag samlat i det här rummet så så bryter Giacometti den här ensamma gestalten som man ofta väljer att porträttera. Istället så har han här samlat flera gestalter tillsammans i grupperingar som alltid definieras av ett slags rumsligheter. Ibland är det nästan burliknande former, ibland är det de här plattorna eller spelrummen. Den här typen av irrationella bildrum som också präglar de här skulpturerna är ju någonting som också är i stor del präglar även Samuel Beckets författarskap, inte minst de rum och scenplatser han skapade för sina gestalter som å ena sidan på något sätt agerar i ett tomrum eller agerar i ett odefinierat utrymme och å andra sidan när han då och då slänger dit någon slags nästan nyckel till läsaren bara för att två kapitel senare förinta den igen. Beckett och Giacometti kom att bli vänner väldigt tidigt redan före kriget men det är kanske framförallt i den här efterkrigstids Giacometti som vi ser hur man skulle kunna nästan para ihop just Beckets texter tillsammans med Giacometti skulpturer. Det finns en slags givetvis en vilja att reducera, att komma åt någonting, att komma åt någonting kärnfullt just det här allmänmänskliga men också en slags rationalitet som delvis präglar Beckets texter, men också till viss del Giacometti skulpturer. Vi har ju valt att ge utställningen titeln just ansikte mot ansikte eftersom så mycket i Giacomettis konst handlar om en slags en slags spel eller en slags balans mellan närvaro och frånvaro, mellan tid och mellan rymd. Och det finns hela tiden avväganden och ett försök att hitta en slags center mellan de här ytterligheterna. <skratt>